telling me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just mental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you make your money, make sure you don't spend it too soon <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you who are you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right. Yeah. Bombay, Russia, Bombay. 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 ഇന്നലെ <laughs> 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 അടിപൊളിയല്ലേ <laughs> പണിക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നു സർവീസ് കോമ്പ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മള് കയറി നിർത്തും അതെ മുന്തിരിത്തോടം കണ്ടോ പത്ത് വരുന്നുണ്ടോ തുള്ളി തുള്ളിയാ വരുന്നേ ചെറിയൊരു ടാക്ടറെ ഇത്ര നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സംഭവം കണ്ടോ ഈ തേങ്ങയുടെ ആ ചകിരി മൊത്തം എടുത്തിട്ട് കയറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് കെട്ടായിട്ട് വേറെ ഫാക്ടറി ഇടയും ഇതുകൊണ്ടോ ഇത് കയറൊക്കെ ആണേ കയറ് അങ്ങ് മില്ല റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഇത് ഇത് വെള്ളയാണ് കയറുമുട്ട അത് ഓറഞ്ച് കേരളത്തിൽ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ ആ കണ്ടോ അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴയിലോട്ടും കൊച്ചി എറണാകുളം സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മൊത്തം ഈ നമ്മളിവിടുത്തെ ഇതാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഓരോ കെട്ടാണ് ഒരു കെട്ട് ഒരു കെട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറാണ് ഒരു കെട്ടിന് വരുന്നത് 
കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഉള്ള ഒരു ഒരു കെട്ടാണിത് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ വെള്ള ഇത് വരുന്നതിന് അഞ്ഞൂറായും അവിടെ മഞ്ഞ വരുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നൂറായാണ് ഒരു കെട്ടിന് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് കെട്ടാക്കുന്ന സാധനം അവിടെയാണ് കെട്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയൊരു മെഷീൻ്റെ അകത്താണ് കെട്ടാക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കെട്ടാ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലോട്ടൊക്കെ കയറിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തെങ്ങ് തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഓർക്കണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒന്നുമല്ല ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ അല്ലേ ഈ തെങ്ങ എന്നുള്ള അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കയറി ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പുറേ അത് മെഷീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് ആ മെഷീനകത്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് കറക്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ആയിട്ടൊരു പ്രസ്സാക്കി ഇതുപോലെ ഓരോ കെട്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുവേ ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ തോന്നുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇന്ത കോഴി ഫാമുക്കൊക്കെ ാരെല്ലാം കൊണ്ട് നിലത്ത് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് കായ ഉണക്കാൻ ഇടും എന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി തന്നെ മുഴുക്കൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കട്ടിയുള്ള മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടായിട്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഈ ചെറിയ കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഫാമുകാരില്ലേ ഇത് നമുക്ക് കയറിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ സാധനമാണ് ഈ കോഴിയുടെ ചെറിയ കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഫാമിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടുന്ന സാധനം അത് എൻ്റെ അത് കുറയുമ്പോൾ അത് കോഴി വളമായിട്ട് ആ സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും വേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല തെങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് അത് തിരിക്കുന്നത് ഇത് പൊടിയായിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേ സാധനം അല്ലേ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പേരെന്നാ കട്ടി ഇതിൻ്റെ ചെടിയെല്ലാം നടക്ക് വ്യവസായം വേണ്ടത് തയ്യെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെളി വെളിയോട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ പറഞ്ഞത് അവിടെ ആവും ഇതൊക്കെ എവിടെ ഒരു പീസ് വന്ന് അഞ്ച് കിലോ റേറ്റ് എവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ഇത് എവിടെ കിലോ അഞ്ച് കിലോ അഞ്ച് കിലോ നമ്മളോടെ പ്ലാറ്റുകളിലും ഒക്കെ ചെടി നടാൻ വേണ്ടി ചെടികൾ നടാൻ വേണ്ടി ടെറസ്സേറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേരളവിൽ നിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് എങ്ങനെ ഇത് വെളിനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടുകെട്ടായിട്ട് എടുത്ത് ചേർക്കും എല്ലാം പൊടി വന്നിട്ട് കണ്ടോ അഞ്ച് കിലോയുടെ ഒരു ബോക്സാണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോയുടെ മണ്ണ് നമ്മൾ മണ്ണുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ വെള്ളം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ഇതിൽ പിടിക്കും ഈ സാധനത്തിൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് കിലോയുടെ ഇതിൽ ഇതിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇവിടെ പതിനേഴ് രൂപയ്ക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വില നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ സ്ഥലത്തെ വില നിങ്ങൾ നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇവിടെ പതിനേഴ് രൂപയാണ് ഈ സാധനം പോകുന്നത് ഇത് വിദേശത്തോട്ടും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെല്ലാം ഈ പാക്കറ്റ് ചെടി നടാൻ വേണ്ടി എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിലാണത് പ്രസ്സായി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പൊടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പ്രസ്സായി പ്രസ്സായി വന്നിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലേ ഉണ്ടോ പാക്കറ്റൊക്കെ എല്ലാം ഇത് വന്താ അത് അതോടെ പൊടി വന്നു തരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് പൊടി ആ ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതാണോ വേസ്റ്റ് വരുന്നതെല്ലാം ഈ പൊടിയെല്ലാം കല്ല് ഇതെല്ലാം ഈ പുറകെ വന്ന് കിടക്കും അതിന് നല്ല പൊടി മാത്രം കയറി ഇതിലെ ഈ ബെൽറ്റിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറും ഈ എന്നിട്ട് ഈ കൺപയറിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലാണ് ഇവർ പീസ് പീസായിട്ട് ഈ സാധനം പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ പൊടി കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഭയങ്കര ഈ ഇതുണ്ടോ ഭയങ്കര നൈസ് പൊടിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര തരി തരിയാ എന്നുള്ള പൊടിയാണ് ആ പൊടിയാണ് ഇത് നല്ല പ്രഷറിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടയ കട്ടയാക്കിയിട്ട് ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ എവിടെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് വരുമല്ലേ ഇതാണ് ആ കട്ടി കിടക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോയി കൊണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഹോൾസെയിലായിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് പതിനേഴ് രൂപ എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോൾസെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനും കുറച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 
ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും ഇനി കയറിന് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല മുന്നോട്ടല്ലേ ഓ ഇപ്പൊ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എട്ടും ഇത് ആ കാണുന്ന എല്ലാം മില്ലാണ് ദൂരെ കാണുന്ന എല്ലാം ഈ ഇതിന്റെ തന്നെ മില്ലാണ് പച്ചത്തേങ്ങാട് തൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ള ചകിരി ഉണ്ടാക്കുക അതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു കെട്ടിന് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോടെ കെട്ടിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് അവിടെ അപ്പുറത്തോടെ പോയി നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ട മില്ലിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വരുവാണ് ഇവിടെ കയറ് പിരിക്കുന്ന കാണാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ വേസ്റ്റ് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ ബ്രിക്സ് ആയിട്ട് കട്ട കട്ടയായിട്ട് ഒരു ഗോഡോ നിറച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കയറ് കയറ് പിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് കയറ് ഇത് എവിടെ സൈസ് വന്ന് ൂത്തി അറുപത് നൂറ്റി എഴുപത് വരും ഇതാണ് ഈ കയറൊക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് ക്വാളിറ്റി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കണ്ടോ ഇത് വൈറ്റ് ആണ് ഇത് വൈറ്റ് ഇത് വൈറ്റ് ഇത് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഇതാ വന്ന് റേറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെഷീൻ എഴുതുന്നത് ഇതേ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇടും ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ് പോലെ ഇടുന്നുണ്ടോ ഒരു കട്ടി ആകുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നിന്നത് ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് പിരിച്ച് ഈ പല പല പൊത്തിനകത്തൂടെ ഈ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ മെഷീനകത്ത് കയറി ഇതങ്ങ് പിരിക്കും മെഷീൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇത് പിരിച്ച് പിരിച്ച് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനം കൂടെ കൂട്ടി ഇവിടെ വെച്ചാൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്യും കേട്ടോ ഇതും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇതിലോട്ടായിട്ട് കയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിലത് ഇങ്ങനെ മിക്സായി വരും അതേ സാധനം ഇത് കയ്യിൽ ചെയ്യുന്നതാണേ കറക്കി കറക്കി അതിൽ നിന്ന് ഇത് ഒരു മെഷീനോട്ട് പീസാകുന്നതാണത് ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം അങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ആ ഫാക്ടറി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെ എല്ലാം വേണമെന്ന് എത്ര അളവ് വേണമെങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഈ ഒരു ഏരിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫാക്ടറി രണ്ട് സൈഡിലും ഇഷ്ടം പോലെ ഫാക്ടറി നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നോക്കി പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിനിയിപ്പം നേരെ വലത്തേക്ക് കോമ്പ പോകുന്ന റൂട്ടിലാണേ അതായത്തൊരു ഫാക്ടറി കയറിയപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞ പതിനേഴ് രൂപയാണ് കിലോ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വാങ്ങി അവരത് പതിനഞ്ചിലേക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സാധനം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആ കയറിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടോ പിന്നെ കമ്പത്ത് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ കയറും പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായി പോകുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് നമ്മളങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ ബോംബെ അല്ല കോമ്പ നമ്മളിങ്ങനെ കോമ്പ എത്തിയേ അതെ ഇതാണ് കോമ്പ ഇന്ന് ഇന്നിവിടെ അടവാണ് കേട്ടോ കടകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടേക്ക് പോണേ ഇന്ന് സംഭവം അറിയില്ല കടകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടേക്ക് പോണേ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽസ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കടകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടേക്ക് പോണേ ഗാന്ധി ജയന്തി ആയിട്ടായിരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ എത്തുമല്ലേ എത്തുമല്ലേ അപ്പം ടാറ്റോ എടുത്തേക്ക്